Vi ska få in nästa gäst och då kallas ska du inte ut. Oj! Va? Första uh. gången i stolen. Ja. Spännande. Och grund till det kan er det. Jo, för en stund sedan så tog vi alla tre en gentest där vi spyttade i en liten behållar. Sen tar gå till USA till ett firma som heter 23 and Me och de har analyserat dessa prover och har då kommit med massa fakta som vi inte har sett än då. Det kan potentiellt bli gøy, potentiellt bli trist. Det får vi se. Kanske en blandning. Kanske en blandning. Ge en applåd till en vaskakt expert överlägsen vid Center för medicinsk genetik. Författare boken min DNA bok. Ta gott emot. Allen Blinkenberg! Vi er rett og slett kjempespente på dette her. Vi har gledet oss uh, lenge. Det er jo en stund siden vi tok i testen. Ja, det er jo en, en måned, måned, god måned. Men først, bare fortell oss. Vad är en, en gentest? Den gentesten som vi nu har tagit hos 23 and me. Ja. Vad är det? En gentest kan vara flera ting. Det kan vara såna gentester som jag driver med på jobben som är er enkeltgener för bestämda sjeldne sjukdomar, där det är er en säker sammanhang mellan liksom en genfel och en sjukdom. Ja. Eller det kan vara detta, ursäkta att jag säger det, sammen surie av gentester som 23 and me tillbyr för exempel. Ja, för det är er en ganska eh, sån kommersiell grej och där du kan få er lite om släkten din och lite om du tålar. Det är er akkurat det. Det är er lite som hon brukar ha lite sån morsamma ting, lite sån vanskliga ting, där där gentesten inte säger säkert att du får den sjukdomen som du är er rädd för, men den säger om du har högre eller lägre risk än ett genomsnitt för exempel. Det är er mycket det du går på. Ja, men kan du som fagperson på något gå god för att det är er en ordentlig test? Nej, grund att jag inte ville ta en sån sån test är er att jag inte vill köpa mig bekymring alltså betala 1000 kr för att få en massa riskotal som jag kanske inte kan hantera eller bruka för nyttigt. Det vill vi. Ja, grejt, grejt. Det vill vi. Nej, så detta är er ett resultat av på något likgiltig män i sin bästa ålder i världens bästa land. Vi betalar för att få något och oro oss för så att vi kan känna att vi lever. Och antagligen vi tränger att missa nattesömn. Vi tränger att missa lite nattesömn. Ja. Ja. Och det ska jag det ska jag hjälpa dig med. Ja, kul. Det var det vi ville veta. Okej. Okay. Jag ser så jag känner lite på att jag har tagit tagit detta här som underhållning ja. när vi har skrivit om det och liksom dödligt och inte men när liksom en fagkvinna kommer in med en sån mystisk lapp där liksom fasit det hela livet vad som det står Ylvis på det är er ju helt förfärligt. Okej, okay, kanske vi bara hoppar i det. Okej, sätt igång. Men då börjar vi lite sånt försiktigt, sant? Vi kan ju börja med upprinnelsen eller Det är lurer säkert på hur det kommer ifrån, inte sant? Alltså sån rent bortsett från mammas mage. Kan vi potentiellt få veta att vi inte är er bröder nu och för vi har inte sagt till mamma att vi är. Er Hej. Säkert det är en tyrkar. Nej. På besök i sågen. Okej. Okay. Det var väldigt gøy. Jag har inte jag har inte något test för det så det föreslår att det står mamma och pappa om. Okay, okay. Men men när det gäller när det gäller när det gäller hur det kommer ifrån så kan jag så kan den testen hjälpa dig med att Bård och Kalle bägge är er 100 percent europeiska. Yes! Kan vi tyra? Det, det virkar närmast som det var en överraskelse. Oh my ja. god, älskar det. Ja men se, alltså det har utelagt uh, någonting betyder det nu. Jag är inte färdig alltså. Nej, jag är inte färdig. Men Vegar, ja. du är er, eh, bara 99,3 percent europeisk, säger 23 and me. Så du har alltså 0,7 percent exotiska gener. Är er det lite härligt? Vad är det lite? Ha. Det är nog mer. Har det skinnit. Har det kusan kusin. Okej. Och så eh, så har vi en sektion för dop. Dop. Och då ja. Och då är er det sånt att Kalle han har typiska gener för heroinavhängighet. Alltså det Alltså nej. Det var dåligt för mig. Nej. Se då. Det är er ju mentubi. Ja. Det var 
Det var det var jeg, det, det var dåligt formulerat av mig. Alltså det vill säga si att du, du har du har risiko som genomsnitt för ja. urinavhängighet. Ja. Men typiskt så menar man som genomsnitt. Det var lite dåligt formulerat, sorry. Okej, okay, så så hvis vi tar ta heroin så är er det mest sannolikt att han blir häktad. Nej, då ska du vänta lite grann. La hon snacka. Han går i bad. Men men det är er nog lite värre gutter för att Bård och Vegard där har betydligt ökat risiko. Nej. <laughs> For hele min avhengighet. Jeg vet ikke, hva skal vi bruke dette til? Jeg tenker bare, ligg unna heroin, og du også, Kalle. Ja, men ikke så mye, så de. Jo, like mye. Da skal vi over på intelligens. Og det er et følsomt tema. Det er det. Kanskje særlig mellom brødre? Nei, jeg tror vi vet hvor intelligensen ligger. Ok, vi har... De har, de har målt, de har gjort noen tester på, på leseferdigheter. Ja. Og der er det sånn at Kalle og Vegard, de har som gjennomsnittet, altså typiske leseferdigheter. De leser oh, som gjennomsnittet. Det kan bikke alle veier. <laughs> Jeg tror jeg vet uh, hvilken vei det bikker. Skal vi hoppe videre? Tilbake er du, til du. Er du <laughs> Men Bård skårer litt høyere. Mm! Oi! Men jeg synes det er ganske vanskelig å lese. Bare for å stikke hull på den boblen. Ja, ja. Jeg også. Ja, du synes det er enda vanskelig. Ja, okay. Jeg synes det er enda vanskelig å lese. Leseferdigheter de er også koblet mot språk, og da er det et veldig spennende gen som kalles for Fox P2-genet. Ja. Og det er, det, er, det er et flott gen, for det er, nemlig, det er så konservert i evolusjonen at det har både mennesker og dyr, og det er kjempeviktig. Og det er spesielt aktivt når sangfulle lærer å synge. Ah. Ikke det litt fint? Ja, det er helt fantastisk. Ja, så kanskje du er litt nærmere sangfuglene enn de to andre. Kanskje. Bare kom med deg. Jeg elsker deg. Ok, en ting. Hold! Vi er alle like. Det var, det var Ingen er bedre enn de andre. Ja, da er det noen det som er avskyldig enn andre. Ok. Er du klar til å gå videre? Ja, jeg er klar. For nå kommer vi nemlig til litt sånn mer alvorlige ting, for nå kommer vi til sykdommene. Ja, ja. Ris- og risiko for sykdom, sant? Mm. Er du stasset nå? Og da starter vi på... Ja, ja. litt... Er du stasset? Sånn, Nei, jeg er ikke sånn kjempestasset, men det er helt... Jeg liker å tro at det er sånn tøff og greie, men plutselig får jeg vite at jeg skal dø snart og sånt. Og i så fall, det står it's spesifikt. been a pleasure. Ja, yeah, det har det vært. Og det blir en kjempebra avisak. Ja, det blir visst. Det blir masse bra pleier. Mm-hmm. Ok. Ok. For ved nøse blodpropper så er det sånn at bakgrunnsrisikoen som vi kaller det, altså alle mennesker har en risiko på cirka 12 prosent, i overkalt av 12 prosent, for å få en sånn blodproppsykdom en eller annen gang i løpet av livet. Ja. Og Bård og Vegard, dere ligger på 18 prosent. Så det er litt, litt over. Litt over. Yes. Mens Kalle, du ligger på 42 prosent. <laughs> Flaks at det røyker, da. <laughs> Nå nærmer jeg meg uh, smertefølsomheten, ja, som smertefølsom. var siste punktet. Det er spennende, ja. smertefølelse. Ja. Det er hvor det... følsom man er for, overfor smerte. Ja, for jeg, jeg skjønte at dere lurte litt på det. Ja. Mm. Og da er det sånn at Vegard, han har typisk smertefølsomhet, altså som på snittet. Ja. Men Bård ja. har økt følsomhet for smerte, så jeg, så at, sier denne testen. Sånn at jeg blir ti, for tidligere vondt? Mm. Uh, for tidligere vondt, ja. Ah, ja. det er pingla. Det er det pingla. Det vil, si at, det vil si at hvis jeg syter, så er det mer legitimt å syte enn for han, for han begynner å syte før meg. Ja? Ja, sånn brødre imellom, så, er, så blir det vel nesten sånn. Men har jeg det bonde, da? Ja, på en måte har du det, skjønner jeg. Så da er du mer syn på meg. Så det vil si at... Det er kjent at den... den Men Kalle, var... Kalle, Kalle, er tøff, Kalle er tøffingen. Han har er tøffingen, han har minsket følsomhet. Åh, oh my god! Så det... Så det, så det vil si hvis jeg sier det vondt, så er det... Da er det vondt. Da er det så vondt, ja. Ja, det er mye tøffere enn meg. Ja, det er ikke det tøffere. Dette har vi lyst til å teste empirisk med å eh, sette noen brennende lys inn i der, legge hendene våre på, og se hvem som tør å ha hånda lengst. Uh-huh. <laughs> altså, bare for å si, jeg har ikke noe med det eksperimentet å gjøre. Jeg har ikke, liksom, vi har det. aloe vera. <laughs> Skal vi bare gå bort og gjøre det? Ok. Ja, ja. All right. Vi lägger hon upp på den här begränsningen här. Mm. Lägger till dessa två stagarna. Mm. Så kör jag den elektriska biljacken uppåt. Så vi kommer närmare och närmare henne och 
Okay. Og den som uh, får vondt, den kan yes. velge hva han gjør. <laughs> ok, klar? Klar? Vi må, vi må sette den på samtidig, sant? Mm. Okay. Jeg tar venstre hånden, jeg orker ikke sånn... Ja, det, det var lurt. Ja, alle tar en sånn, det blir okay. lurt. To, tre, fyr! Hva er det dere nå? Nei. Er det sånn? Er det sånn? Nei, det kjører ikke. Åh, fy flate. Det var ikke for den siste. Yes. Så sånn sett så var jo det akkurat som... Ah, uh, det svir... No. Svir det noe hos deg? Nei. Åh, <laughs> oh, det var hakkepillig. Vet du hva? Mm. Tusen hjertelig takk for at du kom i en kjempeapplaus! Kjellen Brikeberg!